সুরিবিন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য দেবাশ্রিত হলেও কবিরা মানুষের কথাই বলেছেন আলোচনা করুন মার্কস ছয় এই প্রশ্নটি আলোচনা আজকে হবে দেবাশ্রিত মঙ্গলকাব্যে মানুষের জয়গান সেলিব্রেশন অফ হিউম্যান হিউম্যানিটি ইন মঙ্গলকাব্য মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা দেবা দেব মাহাত্মমূলক সমাজচিত্র ভিত্তিক এই কাব্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী কাহিনী কাব্য মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা দেব মাহাত্মমূলক সমাজচিত্র ভিত্তিক এই কাব্যই হল বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী কাব্য এই কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে সকল প্রকার অকল্যাণ নাশ হয় ও সর্বাধিক মঙ্গল লাভ হয় এরূপ ধারণা থেকেই এর নাম হয়েছে মঙ্গলকাব্য মঙ্গলকাব্য পালা হিসেবে গীত হতো তবে এতে সুর অপেক্ষা কাহিনী বেশি প্রাধান্য পেত প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেবতার মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে এরা লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট বাঙালির নিজস্ব দেবতা মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতারা হচ্ছেন মনসা চণ্ডী ও ধর্ম ঠাকুর এদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডী এই দুই স্ত্রী দেবতার প্রাধান্য বেশি এই তিনজনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যে তিনটি ধারা গড়ে উঠেছে মনসা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল মনসা মঙ্গল চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কালক্রমে শিব ঠাকুরও মঙ্গলকাব্যের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং তৎকালীন কাব্যধারার নাম শিবায়ন বা শিবমঙ্গল আমরা দেখব বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য দেবাশ্রিত হলেও কবিরা মানুষের কথাই বলেছেন প্রথমে মনসামঙ্গলের কথাই ধরা যাক মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীটি হচ্ছে বণিক চন্দ্রধর বা চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব এবং শেষ হচ্ছে কাহিনী শেষ হচ্ছে চন্দ্রধর চন্দ্রক চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার পূজা প্রদানের মধ্য দিয়ে চন্দ্রধর ছিলেন শিবভক্ত মনসা চাইলেন চাঁদের মাধ্যমে লোক সমাজে পূজা করতে কিন্তু পূজা দেওয়া তো দূরের দূরের কথা চাঁদ তাকে দেবী বলেই স্বীকার করেন না এতে চাঁদ ও তার পরিবারের ওপর নেমে আসে মনসা চরম অত্যাচার ক্রোধবশত মনসা চাঁদের সপ্তডিঙ্গার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন এবং তার সাত ছেলেকে সর্পদর্শনে মেরে ফেলেন অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরের সদ্য পরিণীতা স্ত্রী বেহুলার প্রতিভুক্তি চারিত্রিক দৃঢ়তা অসীম মনোবল এবং কঠোর সাধনার কাছে দৈবশক্তি পরাভব পরাভব মানে এবং চাঁদের সপ্তডিঙ্গা সাত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে বেহুলা শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায় মনসামঙ্গলের কাহিনী মূলত নিগৃহীত মানবতার জীবন কথা এখানে একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে দেবশক্তি দেবশক্তির উপর নির্ভরশীল নয় বরং দৈ দেবী দৈবই মানুষের উপর নির্ভরশীল চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মঙ্গল কাব্যও আমরা দেখব দেবদেবী মাহাত্ম প্রচারের আড়ালে কবিরা মানুষের জয়গান গেয়েছেন